Değerli izleyenler, merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Eğer İngilizce öğrenmeye devam etmek istiyorsanız, yeni bir programla tekrar karşınızdayız. Eğer hazırsanız, başlayabiliriz. Bugün de aynı zaman, her zamanki gibi kutsal kitaptan bir metin okuyoruz. İngilizce, sonra Türkçe, sonra birkaç tane kelimelere bakıyoruz. Bugün Filipililer 4. bölüm 4'ten 8. ayette kadar okuyacağız. Today, as you already got used to, we start reading from the Bible. We start with a passage from the Bible. And today's text is from Philippians 4, 4 through 8. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, Whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Filipililer 4. bölüm 4'ten 8. ayete kadar. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla Yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Yes, this was also a very interesting text from the Bible. The Lord is at hand. The Lord is at hand. Ne demek? Rabbin gelişi yakındır. At hand, yakın. Be anxious for nothing. Which means, don't worry about anything. Just stay calm. Hiç Kaygılanmayın, endişeli, endişeli, endişeli olmayın. Be anxious for nothing. Nothing, anything. Um, nothing means hiçbir şey. Now let's look up some more words from the text. Şimdi farklı um, kelimelere bakalım. Gentle, gentle is an adjective bir fi, um, sıfat i'm sorry sıfat uysal nazik nazik my neighbor is a very gentle person komşum çok nazir bir nazik bir insandır uysal nazik we also have the noun gentleness isim de var gentleness uysallık yumuşaklık Nezaket, gentleness. And of course, from the same root, we have gentleman. 
Gentlemen, beyefendi, gentleman. My son or my husband is a gentleman. Benim oğlum veya benim eşim bin bir gentleman'dir. Request. Request is both a verb and a noun. Hem isim olarak kullan, fiil olarak kullanıyoruz, hem isim olarak kullanılır. When it's a verb, it means istemek, rica etmek. Fiil, um, fiil olarak istemek, rica etmek anlamına geliyor. She received the information she had requested. İstediği bilgi aldı. Request as a noun, isim olarak dilek, rica. Will you accept my request? Benim isteğim kabul edecek misin? Will you accept my request? Whatever things are true. Gerçek olan ne varsa. Meditate. Meditate is a verb. Feel. Uh, at the same time, we can say it means think deeply. Uh, düşünmek, meditasyon etmek, uh, meditate, düşünmek, dağla, dağlamak. Many people meditate on positive things during the day. Many people meditate on positive things during the day. Gün boyunca birçok insan olumlu şeylere dağılıyorlar. Ya veya düşünüyorlar. Meditation Meditation is the noun. Isim Meditation Meditation Meditation is a way to calm yourself down. Meditation is a way to calm yourself down. Meditation sakinleştirmek için bir yoldur. It is indeed. Now we are going to back The go back to stress uh, of the words. Şimdi yine de vurgudan biraz bahsedeceğiz. Ee, şimdiye kadar söylediğim gibi vurgu çok önemlidir. Her dilinde zaten. Um, today we're gonna follow the pattern when the word has four syllables and the third one is stressed. Bugün Um, dört heceli uh, kelimelere bakacağız. Vurguda um, üçüncü heceli de um, oluyor. Meditation. Meditation. You see it starts from a low level and then it goes up and then again down. Meditation. T, it goes up. Meditation. We don't say meditation or meditation. We don't say this. We say medicine, but we don't say meditation. In medicine, the stress is on the first syllable. Medi medicine, birinci um, hece uh, vurgulu vurguluyoruz. Concentration. Concentration. Concentration. It goes down and then up and then again down. Concentration. Illustration, illustration, it goes up and then down, illustration. If we say illustration, it's not going to be correct. Yanlış olacak, öyle söylersek, illustration. That is why we don't say it this way. Illustration. Another word, all the words I chose with the end, shen. Meditation, concentration. Another word is accusation. Accusation. It goes down and then up and then down again. Accusation. Um, accusation. Suçlama. Animation. On the third, again, üçüncü hece vurguluyoruz. Animation. Celebration. Can you hear? The third syllable is louder. Duyduğunuz gibi üçüncü hece daha çok uh, sesli söylüyoruz. 
vurgu zaten o o hece vurguluyoruz. Celebration, kutlama, celebration. Another word, dedication, dedication. It half. Let's uh, say together now. Şimdi hep beraber söyleyelim. Meditation, meditation. Concentration, concentration. Illustration, örnekleme. Accusation, suçlama. Animation, animasyon. Celebration, kutlama. Ve dedication, ithaf. If you you can uh, find some more words and see if they follow the same pattern. İstiyorsanız siz uh, fazla kelimeler bulabilirsiniz. Um, uh, dört hece, üçüncü hecede vurgu, uh, hece vurguluyoruz. Now, as I told you from the very beginning, next to the word we would always have the phonetic transcription. Size daha önce söylediğim gibi Kelimenin yanında phonetic, trans, phonetic transcription da olacak. Neden? Çünkü orada vurgu hangi hecede, hecede oluyor e, görüyoruz. Hem aynı zamanda e, nasıl okumamız gerekiyor e, gösteriyor bu phonetic transcription. Şimdi ekranda görüyorsunuz meditation t'den önce bir apostrof var. O apostrof ne anlamına geliyor? Um, o hece T um, vurguluyoruz. Meditation. Aynı zamanda concentration. T'den önce bir apostrof görüyorsunuz. O vurgu demektir. Uh, yanındaki uh, hece um, vurguluyoruz. Illustration. Stray. Stration. Görüyorsunuz. Orada da bir apostrof var. On, uh, hece'den önce. Accusation, Z'den önce bir apostrof var. Anim, animation, animation, aynı. M'den önce bir apostrof var. Celebration, Bre'den önce um, bir apostrof var. Ve dedication, K'den önce bir apostrof var. Yani çok zor bir kelime e, bakarsanız, Sözlükte orada mutlaka vurgu nerede olması gerekiyor e, göreceksiniz. I hope um, it is clear enough for you. Umarım um, bir sorun yok. Ama biliyorsunuz eğer bir um, anlamadığınız bir şey varsa bize e-postayla gönderebilirsiniz. Bize yard biz size yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi bir kısa ve kısa bir ara verelim. Programımızda kısa aradan sonra devam edeceğiz.